to live your little own life with your little own money and your selfish old dreams fulfilled, then stay single. Wenn du dein eigenes Leben leben willst mit deinem eigenen Geld und dir deine Träume füllen willst, dann bleib single. Me, my ministry, my calling, my life, my money, me and my vacation. Ich, mein Dienst, mein Berufung, mein Leben, mein Geld, ich und mein Urlaub. You will always have what your heart believes. A life with Jesus is light. What you do not see with your natural eyes is much more real than the natural world around you. Remember, your future already began. Hi, people. Hallo, Leute. I was driving uh, to the city of Sao Paulo last week. Letzte Woche fuhr ich nach Sao Paulo with my PA and Clayton. Mit meiner Assistentin und Clayton. And we had to resolve something with some documents and stuff. Wir mussten ein paar Dinge mit Dokumenten erledigen. And we had a discussion. Und wir hatten eine Diskussion. A discussion about a marriage. Eine Diskussion über die Ehe. And unity. Und Einheit. And two being one. Und zwei die eins werden. And I said to her. Und ich sagte zu ihr, you have to understand there is a difference between a theological spiritual truth and the experience. Du musst verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer biologischen geistlichen Wahrheit und dem Erleben dieser Wahrheit als solche. Because the Bible clearly says that you know husband and wife they're one flesh. Die Bibel sagt klar, dass Ehemann und Ehefrau ein Fleisch sind. Is that a spiritual truth? Ist das eine geistliche Wahrheit? Sure. Klar. Is that the experience of every couple? Erlebt es wirklich jedes Paar? Or wouldn't that be nice? Wäre das nicht schön? <lacht> I had a shock. Ich hatte einen Schock. 35 and a half years ago, more or less. Vor mehr oder weniger 35 ein halb Jahren. When I said yes to Debbie. Sagte ich ja zu Debbie. And then I went to the bank. Dann ging ich zur Bank. Thank you for this, so many years. Denk mal nach vor so vielen Jahren. And I went to the bank and they said, I want to change the name on my bank account, please. Ich ging zur Bank und sagte, ich möchte den Namen von meinem Bankkonto ändern. I don't want my bank account anymore to be on the name of Reinhard Hirtler. Ich möchte nicht mehr, dass mein Bankkonto auf den Namen Reinhard Hirtler läuft. My account number was 66837. Meine Kontonummer war 66837. You don't? <lacht> I know, but I'm young. Okay. <lacht> so I went to the bank and I said, please, number 66837, I want to change your name. Ich ging also zur Bank und sagte, Konto 66837, ich möchte den Namen ändern. I don't want it to be in my name, I want it to be in Reinhard and Debbie Hitler. That's it. Ich möchte es nicht mehr auf meinem Namen haben, sondern auf den Namen Reinhard und Debbie Hitler. The bank didn't like that. Der Bank gefiel das nicht. The bank said, we do not advise you to have joined. Bank account. Der Angestellte sagte, wir raten nicht zu gemeinsamen Konten. We think you guys should have separate bank wir denken, dass ihr getrennte Konten haben solltet. I would like, what? Und ich sagte, was? Like, I thought to become one. Ich dachte, ich würde eins werden. I thought the me dies and the us is born. Ich dachte, dass das Ich gestorben und dass wir geboren wurde. So people ask me, how do you have unity in marriage? Menschen fragen mich, wie kannst du die Einheit in der Ehe aufrechterhalten? Kill the eye. Töte das Ich. <lacht> We can stop the video right here. Wir könnten das Video hier beenden. Kill the I. Töte das Ich. Let the we be born. Lass, dass wir geboren werden. You know, after 35 years of marriage, we now have two bank accounts. Nach 25 Jahren Ehe haben wir jetzt zwei Bankkonten. Only now that we opened a bank account. Do you know why? Erst jetzt hat Debbie ein Bankkonto eröffnet. Weißt du warum? Because for tax reason, it is much smarter if part of my salary goes to I her account in her name. That's in Brazil. They told me it's smarter. Aus steuerlichen Gründen ist es viel klüger, wenn ein Teil meines Verdienstes auf ihr Konto mit ihrem Namen geht. Sie haben mir gesagt, es wäre klüger hier in Brasilien. So. So. Thaisa helped Debbie open an online account. Thaisa hat Debbie geholfen, ein eigenes Konto zu eröffnen. But the unit in our marriage hasn't changed. Aber die Einheit in unserer Ehe veränderte sich nicht. It's not Debbie's account and Debbie's money and Brandon's account and Brandon's money. There is the I. Es heißt nicht Debbies Konto und Debbies Geld, Reinhards Konto und Reinhards Geld. Das ich ist gestorben und das wir lebt. Now I talk about money because money shows a lot what we really think. Ich habe über Geld gesprochen, weil Geld viel aussagt, wie man wirklich denkt. You know, I really believe that a unit in marriage is a spiritual truth and it has to be lived in daily practice. Ich denke wirklich, dass Einheit in der Ehe eine geistliche Wahrheit ist und im täglichen Leben praktisch gelebt werden muss. How do we do that practically? Machen wir das praktisch. I almost cast. Ich hätte fast aufgegeben. 
but I can't do that. Aber ich kann das nicht tun. Not here on YouTube. Nicht hier auf YouTube. My enemies are waiting for me to do that. Your who? My enemy. Meine Feinde warten nur darauf, dass ich aufgebe. I'm not doing it. Aber ich mache es nicht. But I, literally, honestly, I almost like look. Aber ich hätte fast nun schau. Vergiss das ich. If you want to live your little own life with your little own money and your selfish old dreams fulfilled, then stay single. Wenn du dein eigenes Leben leben willst mit deinem eigenen Geld und dir deine Träume füllen willst, dann bleib single. Me, my ministry, my calling, my life, my money, me and my vacation. Ich mein Dienst, meine Berufung, mein Leben, mein Geld, ich mein Urlaub. That's your attitude. Why would you even want to become one with somebody else? Wenn das deine Einstellung ist, warum willst du überhaupt mit irgendwem eins werden? You know, a lot of people are afraid to get married because they are so selfish. Viele Menschen haben Angst zu heiraten, weil sie so selbstsüchtig sind. And others are so desperate to get married, but still remain selfish. That's why the marriage isn't such a mess. Andere sehen sich danach zu heiraten, aber bleiben immer noch selbstsüchtig und deshalb funktioniert ihre Ehe nicht. So I really believe in order to have unity in marriage. Husband and wife have to crucify the I. Hinsichtlich der Einheit in der Ehe glaube ich wirklich, dass der Ehemann und die Ehefrau das Ich kreuzigen müssen. How we love to quote Ephesians 5, I think it's verse 22. Wives submit to the husband. Wir lieben wir es, Epheser 5, 22 zu zitieren. Die Frau muss sich dem Mann unterordnen. But when Paul wrote Ephesians, he never stopped at verse 21 and then put a new headlines in there. People did that. Paul never did that. Aber als Paulus den Epheserbrief schrieb, hatte er nie bei Vers 22 aufgehört und eine neue Überschrift gemacht. Menschen haben das getan. Paulus hat es nie gemacht. You know, man wrote something talking about the marriage, but Paul never did that. He never did that. Menschen haben geschrieben. Jetzt sprechen wir über die Ehe. Paulus hatte das nie getan. Many of the divisions are very bad. Paul never made them. People made. Them. Viele der Unterteilungen sind sehr schlecht. Paulus hat das nie gemacht. Die Menschen haben das so gemacht. Paul was writing a letter. Paulus hat einen Brief geschrieben. And he talked about relationship. Und er sprach über Beziehungen. And he says, guys, submit to one another. Und er sagte, Leute, ordnet euch einander unter. Yes. And the next sentence, his wife submit to your husband, yeah. unto the Lord. Und der nächste Satz, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. So if you teach the wife to submit to the husband without the husband submitting to the wife, you are literally Bing, cutting a statement of Paul into two. Wenn du lehrst, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, ohne zu sagen, dass sich die Männer den Frauen unterordnen sollen, dann schneidest du eine Aussage von Paulus auseinander. Where there is true unity, we're not afraid to mutually submit to one another. Wo es wahre Einheit gibt, gibt es keine Angst, sich gegenseitig unterzuordnen. So to have one in marriage. Forget this. I'm the man, I'm the boss, you're the wife, you submit. Um in der Ehe eine Einheit zu erfahren, vergiss dieses. Ich bin der Mann, ich bin der Chef, die Frau muss sich unterordnen. We are a unity and together we work for the good of the unit. Wir sind eine Einheit und gemeinsam arbeiten wir zugunsten dieser Einheit. Think about this. Denk darüber nach. So what do we do when we have different opinions? Was machen wir, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben? Well, that's really the easiest problem to solve. Das ist das einfachste Problem, das es zu lösen gibt. Yeah. Wife doesn't have to die for the husband, but the husband has to die for the wife. Yes. It's resolved. Die Frau muss nicht für den Mann sterben, aber der Mann für die Frau. Das Problem ist gelöst. Jesus said. Jesus sagte. Has, uh, the Bible says, love your wives as Jesus. Jesus loved the church who gave himself up for her. Die Bibel sagt, liebt eure Frauen wie Jesus die Gemeinde. Er hat sich selbst für sie aufgegeben. So think about it. Denk darüber nach. If we wouldn't have that ridiculously self-centered, egocentric life, we would all experience unity in marriage. Wenn wir nicht dieses extrem selbstzentrierte, egoistische Leben hätten, würden wir alle diese Einheit in der Ehe erfahren. Debbie was gone for eight days. This, this, this year to uh, the northeast of Brazil. Debbie war dieses Jahr acht Tage im Nordosten von Brasilien. You know, people who remain in our house, which is Daniel, Lou, Gracie, Clayton and the dog. Menschen, die in unserem Haus leben, wie Daniel, Lou, Grace, Clayton und der Hund. After a couple of days or three days, they said, Rainer, don't you miss Debbie? Rainer, don't you miss Debbie? Alle sagten nach ein paar Tagen, Reinhard, vermisst du nicht Debbie? Vermisst du nicht Debbie? I said, no. Ich sagte, nein. Oh. Oh. You know, it shocks people how we can be happily married and then I don't cry when she's gone for eight days. Es schockiert die Leute, dass wir so glücklich verheiratet sind und ich nicht weine, wenn sie für ein paar Tage verreist ist. But I believe that shows how in, in what unity we really live. Aber ich glaube, dass das zeigt, in welcher Einheit wir leben. Because before you can have any other unity, you have to have unity in the spirit. Bevor man irgendeine Einheit hat, muss man die Einheit im Geist haben. So what is the unity in the spirit? Was ist die Einheit im Geist? My wife has an incredible purpose. Meine Frau hat einen unglaublichen Auftrag. 
Brasilia-Werk. Die Kinder in Brasilien zu retten. Wenn der Herr ihr die Möglichkeit gibt, acht Tage für diesen Auftrag zu verreisen und ich sitze zu Hause und weine, beweist das, dass ich nicht in Einheit lebe, dass wir nicht in Einheit leben. So our oneness shows that when she fulfills the purpose of God, I am happy. Einheit zeigt, wenn sie den Auftrag Gottes erfüllt, dass ich dann glücklich bin. Look, Schau. Practical thing. Etwas Praktisches. I usually I do not like to go to the place of vacation where Debbie likes it. Gewöhnlich fahre ich nicht gerne dorthin auf Urlaub, wo Debbie gerne hin möchte. And she doesn't like to go to the places that I like to go on, on vacation. Und ihr gefällt es da nicht so besonders, wo ich hin möchte. So how do you have one is in the Practical day -to -day life. Wie kann man hier praktisch zu einer Einheit im täglichen Leben kommen? Where do we go? Wo fahren wir hin? One is to give up his hopes and his dreams. Einer muss seine Hoffnungen und Träume aufgeben. No. Nein! You know what we did? Was haben wir gemacht? This year we're going to the beach that Debbie loves. Dieses Jahr fahren wir an den Strand, den Debbie so sehr liebt. Next year we're gonna go and climb the mountains and go to roller coasters that Reinhard loves. Nächstes Jahr fahren wir in die Berge und zur Achterbahn, so wie es Reinhard liebt. So I'm not sitting on the beach complaining about I don't want to be uh, no. Ich sitze nicht am Strand und jammere. Ich mag das hier nicht. Nein. Out of my love for unity. Aus meiner Liebe zur Einheit heraus. What do I do? Was mache ich? I'm very happy to go there. Ich bin sehr glücklich, dorthin zu gehen. Next year she doesn't complain and she's very happy to go out of her love for unity. Nächstes Jahr jammert sie nicht und ist glücklich, aus ihrer Liebe zur Einheit heraus dorthin zu gehen. How would I wish that in our marriages we can kill that self-centered, egocentric I? -love? Wie sehr wünschte ich, dass wir in unseren Ehen dieses selbstsüchtige, egozentrische Ich leben töten könnten? Listen. Hör zu. When Paul talks about marriage and oneness and unity and husband and wife, wenn Paulus über Ehen, Einheit, Ehemann und Ehefrau spricht, he says, I'll tell you a secret. Sagt er, ich verrate dir ein Geheimnis. Really, it's all about Jesus and the church. In Wahrheit ist alles wie mit Jesus und der Gemeinde. The Corinthians tell us that we belong to the Lord with one spirit with him, so that's oneness. Wenn der Korintherbrief lehrt, dass wir dem Herrn angehören und wir ein Geist mit ihm sind, also sind wir eins. Does Jesus micromanage the church? Micromanaged Jesus die Gemeinde? No. Nein. He allows her to make a mess. Er erlaubt es ihr, ein Durcheinander zu veranstalten. So, once you understand that the unity does not have anything to do with I have my way and you submit to me, that's not unity, that's control. Sobald du verstehst, dass Einheit nicht damit zu tun hat, ich kenne meinen Weg und du ordnest dich unter, das ist keine Einheit, das ist Kontrolle. Unity starts in the spirit. Einheit beginnt im Geist. Both of us put Jesus Christ as the priority in our life, Was? not each other. Beide von uns haben Jesus als Priorität in unserem Leben und nicht einander gegenseitig. See, if Jesus is not the priority of my life and of Debbie's life, there will be never oneness. Wenn Jesus nicht die Priorität in meinem Leben und im Leben von Debbie hat, kann es nie zu Einheit kommen. Because we don't have the basis right. Weil wir nicht die richtige Basis haben. So start with the Spirit. Beginne also im Geist. And my Friends, please, for heaven's sake. Und Freunde, bitte im Himmels Willen. Make sex the least priority. Macht den Sex zur kleinsten Priorität. And make it a result of true intimacy. Und zwar ist einem Resultat aus wahrer Intimität. Sex born out of true intimacy, heart to heart connection is amazing fun. Sex, der aus wahrer Intimität und Herz zu Herz Verbindung resultiert, macht extrem Spaß. Sex to bring physical satisfaction only shows that in reality we don't even have unity. Sex, der nur körperliche Befriedigung bringen soll, zeigt, dass in Wirklichkeit keine Einheit vorhanden ist. In simple words. In einfachen Worten. If there's real oneness. Wenn es wahre Einheit gibt. Spiritually first. Zuerst geistliche. Ja, he's died, the we live. Das Ich ist gestorben und das Wir lebt. Then the sex life in marriage will be fun for the wife and for the husband. Dann wird das Sexleben in der Ehe für die Frau und für den Mann Spaß machen. But it's not a need to be happy. Aber es ist kein Muss, um glücklich zu sein. It's hard to describe. Es ist schwer zu beschreiben. But I told you what I know in a few words. Ich sagte euch in wenigen Worten, was ich weiß. One day I think I'll do a marriage seminar. Eines Tages glaube ich, werde ich ein Eheseminar machen. But I'm waiting until Danny gets married. Aber ich warte, bis Daniel heiratet. I want him to be one of the teachers. Weil ich ihn als einen der Lehrer möchte. <lacht> I hope you liked it. Ich hoffe, es hat dir gefallen. You did click the like. Wenn ja, klicke auf Gefällt mir. Subscribe the channel. Share it with your friends. Abonniere den Kanal und teile es mit den Freunden. See you next time. Bis zum nächsten Mal.